ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு பிஏபி ஸ்டூடெண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம அந்த எம்ப்ளாயி ஃபார்மை பாப்அப் ஃபார்மை மாற்றிட்டு சப்மிட் கிளியர் எக்ஸிட் இந்த மெத்தடெலாம் எழுத போகிறோம் க்ளோஸ்க்கான கிளிக் இவெண்ட் எழுதிடலாம் கிளியருக்கு சப்மிட் இது மூணுக்கும் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எழுதிடலாம் ஆன் கிளியர் அப்படிங்கும்போது ஃபார்ம் ஃபுல்லாக ரீசெட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இனிஷியலைஸ் ஃபார்ம் குரூப்னு சர்வீஸ் ஃபுல்லாக நம்ம வச்சுருக்கோம் அதில் போய்ட்டு எல்லா ஃபீல்டும் எம்டி ஆகிடும் ஓகே அப்புறம் ஆன் சப்மிட் அப்படிங்கும்போது நம்மளுடைய எம்ப்ளாயி ஐடி ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா நியூ எம்ப்ளாயி ஐடி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா எக்ஸிஸ்டிங் இதை அப்டேட் பண்ண வரோம் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை எடுத்திருப்பேன் அப்புறம் என்னுடைய ஃபார்மில் உள்ள எல்லா வேல்யூவும் அப்படியே நான் அதை அசைன் பண்ணியிருந்தேன் அப்டேட் இருப்பேன் அட்மினுடைய எம்ப்ளாய் ஐடிங்க வரும் இதை நான் சும்மா இப்போ ஹார்ட்கோட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்புறம் எடுத்து கரண்ட் டேட் நான் எடுத்து இங்கே அப்டேட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இன்சர்ட் அப்டேட் எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிறது சர்வீஸ்லேருந்து கால் பண்ணுவேன் அதுக்கு என்னுடைய எம்ப்ளாயி மாடலை இங்கே அனுப்பிச்சிருவேன் அது இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த டேட்டாவை சக்ஸஸ் ஆச்சு அப்படிங்கன்னா இங்கே எனக்கு சப்ஸ்கிரைபுக்கு ரிட்டன் அனுப்பும் அப்போ நான் ஃபார்மை ரீசெட் பண்ணிவிட்டு இனிஷியலைஸ் ஃபார்ம் குரூப் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படிங்கிற ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் காமிச்சிட்டு ஃபார்மை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இது ஒரு ஒரு பாப்அப் ஃபார்மாக இருக்குல்ல அது ஃபார்மை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஆன் க்ளோஸில் ஃபார்மை ரீசெட் பண்ணிட்டு இனிஷியலைஸ் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிட்டு ஃபில்டரை கால் பண்ணணும் ஃபில்டர் வந்து கிரிட்டை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணணும் அதுக்காக ஸோ ஒரு பாப்அப்பை க்ளோஸ் பண்ணோன்னா கிரிட் ரீஃப்ரெஷ் ஆகும் இப்போ பாப்அப்க்கான கோடிங்கில் எழுதிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டரில் இது போடணும் அதாவது என்னுடைய எம்ப்ளாயி காம்பனண்ட்டை நான் டைலாக் ரெஃபரன்ஸ்ன்னு வச்சுருக்கேன் அதாவது மெட்டீரியல் டைலாக் ரெஃபரன்ஸ் ஆல்ரெடி டிபார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்துருக்கோம் இது கண்ட்ரோல் டார் போட்டு உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு டைலாக் ஃபார்மாக வந்துடும் இந்த டைலாக் ஃபார்மை நம்ம ஆன் க்ளோஸில் டிஸ்டார்ட் டைலாக் டாட் க்ளோஸ் ஓகே அப்போ என்ன ஆகுனா என்னுடைய பாப்பா ஃபார்ம் க்ளோஸ் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் கிரிட்டு ரிஃப்ரெஷ் ஆகும் ஓகேவா நான் ஒன்றே ஒன்று வந்து கஸ் ஷோ இமேஜ் அப்படின்னு போடுறேன் ஸோ எடிட் வரும்போது ஆல்ரெடி எம்ப்ளாயி கோடு இருந்துச்சுன்னா என்னுடைய அந்த எம்ப்ளாயி கோடை இந்த வேரியபிளை நான் வச்சுருக்கிறேன் எதுக்குன்னா எடிட் பண்ணும்போது இந்த டைட்டிலில் அந்த எம்ப்ளாயி கோடு காமிக்கிறதுக்காக ஓகே அப்புறம் ஃபோட்டோ இமேஜில் வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா இமேஜ் சேவ் ஆனது இமேஜ் தான் நம்ம காமிக்கிறோம் ஃபோட்டோவை தான் நம்ம காமிக்கிறோம் ஸோ இந்த கார்டு இமேஜ் பேஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் இந்த இமேஜோடைய பேஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இங்கே அசைன் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக இந்த இது இந்த மெத்தடை அப்படியே நம்ம இனிஷியலைஸ்லேயும் கால் பண்ணிடுவோம் இப்போது நம்ம பாப்பப்பாக மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா இந்த எம்ப்ளாயி காம்போனண்ட்டை என்ட்ரி காம்போனண்ட் அப்படின்னு ஆப் மாடலில் இந்த என்ட்ரி காம்போனண்ட்டில் வந்து எம்ப்ளாயி காம்போனண்ட்டை ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா எம்ப்ளாயி காம்போனண்ட்டை நம்ம எங்கேயுமே ரவுட்டிங்கில் யூஸ் பண்ணலை இந்த போர்ட் ஷாப்லேயும் யூஸ் பண்ணலை ஸோ இது நம்ம பில்டு பண்ணும்போது இந்த காம்போனண்ட்டையும் சேர்த்து அதை பில்டு பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ட்ரி காம்போனண்ட்டில் போடணும் ஸோ இதுவும் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இப்போ மொத்தமாக எல்லாம் சேவ் பண்ணிப்போம் ஓகே இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இனிஷியலாக நம்மளுக்கு வராது ஏன்னா அதை பாப்பப்பாக மாற்றிட்டோம் அந்த இடத்துலையும் போய் மாற்றிடுவோம் ஆப் ரவுட்டிங் மாடியில் ஸோ இங்கே எம்டியாக இருந்துச்சுன்னா எகைன் நம்ம டேஷ் போர்டு காம்போனண்ட்டாக காமிச்சிடலாம் அப்படியே சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ எம்டியாக இருந்துச்சுன்னா டேஷ் போர்டு காம்போனண்ட் வந்துடுச்சு ஓகே இப்போ எம்ப்ளாயியோடைய கிரிட்டு லிஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி இருந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்துடுச்சு இப்போ ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் எடிட் பண்ணணும் சோனியா அப்படின்னு ஒரு எம்ப்ளாயி விஏபி ஒன் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் இது இந்த மேலே வந்துடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆல்ரெடி நம்ம எதை எடிட் பண்ணுமோ அது ரெக்கார்டு மேலே இருக்கும் அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இது நான் டெலிஃபோன் நம்பர் மட்டும் மாற்றுறேன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஸோ இதுவும் எது எல்லாமே இருக்கும் அவங்க என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில்லப் ஆகி இங்கே வந்துருக்கும் இப்போ இதை சேவ் பண்ணலாம் ஓகே சேவ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி சப்மிட் வந்துருச்சு அப்புறம் இந்த டேட்டில் இங்கே மாறிடும் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் பாப்பப் க்ளோஸ் ஆகும் கிரிட்டு ரிஃப்ரெஷ் ஆகும் இப்போ புதுசாக ஒன்று கிரியேட் பண்ணி பார்ப்போம் இமேஜில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எ
ஸோ நம்ம சப்மிட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் எம்ப்ளாயி காமன் டிஎஸ் சப்மிட் பண்ணியாச்சு ஓகே இது உள்ளே வருது ஸோ எம்ப்ளாயி ஐடி ஜீரோ ஆகும் நியூவாக க்ரியேட் பண்ணுறோம்னு அர்த்தம் இட்ஸ் எம்ப்ளாயி நேம் எட்டி இங்கே வந்துருச்சு டேட் ஆஃப் பர்த்து இன்றைக்கி டேட் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் டூ தேர்ட்டி எயிட்டு மொபைல் ஜெண்டர் இமேஜ் மொபைல் வந்துச்சு இமெயில் ஜெண்டர் மெயில் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன் ஜீரோ த்ரீ எட்டி கிராண்டுங்கிற அந்த இமேஜ் பார்த் மொபைல் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எல்லாம் வந்துச்சு இந்த ஃபோட்டோ இமேஜ் அப்படிங்கிறது பேஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் உங்களுக்கு அதாவது ஒரு ஜங்க் வேல்யூ மாதிரி வரும் இது ரொம்ப பெருசாக போயிட்டுருக்கும் அதனால தான் நம்ம அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வேர் கேர் அப்படிங்கிற டேபிளில் வச்சேன் இது அப்படி போய் சேவ் ஆகிடும் ஸோ அப்டேட்டட் பை அப்படின்றது அட்மின் யாரோ அவங்களுடைய நம்பர் இப்போ நான் ஹார்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம அந்த லாகின்லாம் நான் பண்ணலை அப்புறம் கரண்ட் டேட் வந்து நான் இங்கேருந்து எடுத்துக்கிறேன் என்னுடைய கோடிங்கில் டைப் ஸ்கிரிப்டில் எழுதிட்டு என்னுடைய கரண்ட் டேட் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ சர்வீஸ் சப்மிட் பண்ணிவிட்டு பண்ணிட்டு சப்மிட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி போட்டுவிட்டு கிரிட்டும் இங்கே ரீஃப்ரெஷ் ஆகும் ஸோ என்னுடைய எம்ப்ளாயி ஐடி ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ எயிட்டி அனுபவிச்சு நைனுங்கிறது ஆல்ரெடி நான் ஏதாவது டெலிட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதனால் அந்த எம்ப்ளாயி ஐடி வந்து அதோடு நின்றும் புதுசாக வரவங்களும் வேறு எம்ப்ளாயி ஐடி தான் வரும் இப்போ டெலிட் பண்ண எம்ப்ளாய் ஐடிலாம் கொடுக்கக்கூடாது அதனால் நான் கண்டினியூ பண்ணி நெக்ஸ்ட் எம்ப்ளாய் ஐடி கொண்டு வந்துடுவேன் ஓகேவா ஸோ இந்த டேட்டில் சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போ எடிட்டு வந்து பார்த்தீங்கனாலும் அதே டீட்டெயில்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும் இப்போ க்ளோஸ் இப்போ ஒரு டேட்டாவை டெலிட் பண்ணியும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த டெலிட்டுக்கு ஒரு கன்ஃபார்ம் டைலாக் பாக்ஸை நம்ம எப்படி கொண்டு வர்றதுன்னு பார்ப்போம